Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našeho pořadu Antifašist Art. Po roce 1933 se do Československa stáhla kulturní elita z fašistického Německa i Rakouska. V minulém díle jsme se zaměřili hlavně na ilustrátory a karikaturisty. Tentokrát se podíváme na slavné absolventy výjimečné školy Bauhaus. Chceme-li si popsat příklady umělecké emigrace v Československu, máme opravdu z čeho vybírat. Z Třetí říše odcházely stovky malířů a umělců, kteří patřili k nejprogresivnějším proudům moderny. Mezi nimi také absolventi slavné světoznámé školy Bauhaus. Škola Bauhaus od začátku své existence provokovala svou uvolněnou atmosférou na časovou produkcí a levicovým směřováním mocné konzervativní nacionalistické kruhy, kam patřili i nacisté. V roce 1925 byla vypuzená z Výmaru a našla dočasné útočiště v Desavě. V roce 1930 ale byly i tam pod tlakem z hora ze školy vyloučení levicově smýšlející pedagogové i studenti. Dva roky na to, po úspěchu NSDAP v volbách Sasko a Lhacku, musela škola Desavu opustit, jak ukazuje angažovaná koláž japonského studenta Bauhausu Ivao Yamavaki. Koláž k nám promlouvá právě vizuálním jazykem Bauhausu. Krátká berlínská epizoda byla ukončena 11. dubna roku 1933, kdy do budovy školy vrazila státní policie a jednotky SS a školu jako líheň židů a kulturního bolševismu uzavřela. Někteří absolventi školy potom hledali azyl v kulturně vyspělém Československu. Jedním z těchto příběhů je tragický osud malíře, scénografa a fotografa Hanese Beckmana. Na přelomu 20. a 30. let studoval na Bauhausu u Vasile Kandinského, Paula Klea a Josefa Alberse. Na Bauhausu vytvořil grafiky a obrazy ve stylu geometrické abstrakce a také scénografii inspirovanou Oskarem Šlemrem. Po studiích se přesunul do Vídně, kde si vzal kurz fotografie. V létě roku 1934 emigroval před dolfusovským klerofašismem z Vídně do Prahy. Z pražské židovské rodiny totiž pocházela jeho žena Matilda, zaspovodná Wienerová, rovněž absolventka Bauhausu. Její tvorba z předválečného a válečného období se bohužel nezachovala. V Praze se Beckman živil například tím, že prodával své avantgardní fotografie časopisu Die Internationale Kunstwelt anebo Die Prage Presse. Za svého pobytu v Doxech v roce 1935 vytvořil obrazy ve stylu geometrické abstrakce a na začátku následujícího roku je už vystavil na první výstavě nezdružených umělců v Mánesu, kde si získal pozornost kritiky. Ve svých obrazech z tohoto období zachytil nekonkretizujícími prostředky svou dobu těhotnou politickými utopiemi i blížící se hrozbu a sebedestruktivní energii. V roce 1938 Beckman získal československé státní občanství a při mobilizaci se dobrovolně přihlásil do československé armády. Po měchovském diktátu se začala tragédie celé Beckmanovi s rodiny. Uvízli totiž v okupovaném Česku. Za války Beckman pracoval pro odbojovou organizaci Černá růže, která se vytvořila kolem emigrantského knihkupectví ve stejnomené pasáži v Praze. Z Prahy se přesunul do Hronova, kde se stýkal se slavnou emigrantkou a také absolventkou Bauhausu Friedel Dickert Brandeis. V roce 1944 byl vyhmátnut gestapem a internován v koncentračním táboře pro tzv. skažené árejce v Bystřici u Benešova a jeho žena byla deportována do terezínského géta. Její rodiče před transportem do polského koncentračního tábora raději spáchali sebevraždu. Horor války a fašismu kulminoval. Čtyřletý syn Beckmanových, schovaný u příbuzných v Praze, tragicky zahynul při bombardování. V zápětí poté, co se Hannes Beckman vrátil na konci války z nápravného zařízení, kde na něm zkoušeli účinky DDT na lidský organismus, spodobnil fašismem pokřivenou morálku, znásilněné lidství a zavražděnou svobodu v kresbě udavač. V roce 1948 utekl se svojí ženou před protiněmeckými náladami a začínajícím stalinismem do USA. Jednou z absolventek Bauhausu, která se před fašismem stála do Československa, byla i výdeňačka Friedel Dicke Brandeis, která u nás používala počeštěla jméno Bedřiška Brandeisová. Na konci mimořádně úspěšných a plodných studiích na Bauhausu byla v roce 1923 pověřena vedením úvodních kurzů pro studenty prvních ročníků. Následující rok odjela do Vídně, kde založila se svým přítelem Francem Singrem významný architektonický a designový ateliér Singer Dicker. 
V rámci ateliéru navrhovala ve stylu Bauhaus například sportovní areály, obchodní domy, interiéry luxusních vil a také Montessori školky. V té době se začala intenzivně zabývat pedagogikou a výtvarné výchově se potom věnovala celý život. V roce 1931 vstoupila do komunistické strany a začala vytvářet agitační plagáty formou koláží, inspirovaná jejím přítelem Johnem Hartfieldem. Za svou politickou činnost byla v roce 1933 v klorofašistickém Rakousku zatčena a vězněna. Po propuštění okamžitě emigrovala do Prahy. Zážitky z věznění a z výslechů ji inspirovaly k vytvoření existencionálních a úzkostných obrazů ve stylu Nová věcnost, jako je právě tento. I v další malířské tvorbě začala přecházet od konstruktivismu k figurálnímu umění. V Praze pokračovala v navrhování moderních interiérů a renovací domů a vil s Grétou Bauerovou a navrhovala textilní vzory. Její přítelkyně a později světově uznávaná psychoanalytička Annie Reich jí dovedla k arteterapii a Dicker začala sama vést kurzy arteterapie pro děti emigrantů, kteří je při útrapách života utečenců potřebovali nejvíce. V roce 1936 se přidala stejně jako Beckman k podzemní skupině složené z německých a rakouských emigrantů z okruhu knihkupectví Černá růže. Ve stejném roce se vdala za svého bratrance Pavla Brandejse a tím získala československé občanství. Na začátku roku 1938 odmítla výzum do Palestiny a odstěhovala se se svým mužem do Hronova, kde navrhovala textilní vzory pro firmu B. Spiegel a Synové. V roce 1938 se Bedřiška Friedl Brandeisová významně podílela na uspořádání protinacistické manifestační výstavy Náchod 38 k 20. výročí Československé republiky. Za vystavené návrhy textilních vzorů obdržela zlatou medaili. V Hrnově se pravidelně stýkala s rodinou Beckmanových. V roce 1942 byla Bedřiška Dicker Brandeisová i s manželem kvůli svému židovskému původu a politickému přesvědčení deportována do Terezína. V koncentračním táboře vyučovala výtvarnou výchovu děti a věnovala se vlastní tvorbě, než byla v roce 1944 i se svými svěřenci splinována. O její další tvorbě této výjimečné umělkyně i pedagožky se budeme bavit v následujícím dílu. Na Bauhausu v Desavě studoval také Werner David Feist. Na škole ho nejvíce ovlivnil Jos Schmidt, který ve škole vedl reklamní dílnu, a Valtel Petr Hans, který vyučoval fotku. Později se stal Feist Petr Hansovým fotografickým asistentem. V roce 1930 přemístil se za prací do Prahy, kde mu byla nabídnuta pozice grafika v reklamním studiu. Od roku 1933 pracoval sám na sebe jako grafik a komerční fotograf. Specializoval se na focení technických produktů a strojů a na jeho avantgardní fotografii je vidět zřetelně vliv Bauhausu a nové věcnosti. V březnu roku 1939, když bylo Česko okupováno, utekl přes Polsko do Anglie, kde vstoupil do armády, aby mohl bojovat proti Hitlerovi. Dalším utečencem a absolventem Bauhausu byl sochař a grafik Otto Kühler, známý pod pseudonymem Theo Balden. Po nacifikaci Německa přešel Balden do podzemní odbojové skupiny. Začátkem roku 1934 byl začen, brutálně vyslýchán a uvězněn. Po trýznivých devíti měsících byl propuštěn pod policejním dohledem, kdy se mu ale podařilo uprchnout a do Československa se dostal s falešným pasem na jméno Theo Balden. Toto jméno si ve vzpomínce na nabitou svobodu ponechal i v budoucnu. Politicky angažovaný zůstal Balden i v emigraci. Spolu zakládal a byl prvním předsedou Oskar Kokoškabuns, tedy Združení německých a rakouských imigrantských umělců. Kromě aktivismu pracoval jako návrhář a aranžér, navrhoval například scenografii pro osvobozené divadlo a věnoval se vlastní volné tvorbě. Z dochovaných fotografií známe expresivně vymodelovanou hlavu žebračky, reagující na prožívanou hmotnou nouzi utečenců. A po Mnichovské zradě vytvořil plastiku Hamba, kterou vyjádřil své zklamání ze zahraniční politiky demokratických spojenců Československa. Těsně před březnovou okupací Československa v roce 1939 se Theo Balden zachránil útěkem do Velké Británie, kde vytvořil symbolický dřevěný relief putujícího žida podle středověké legendy o věčném židovi a Hasverovi. Přestože Československo v porovnání s okolními státy bylo ostrovkem demokracie a svobody, situace pro utečence u nás nebyla příznivá. Oficiální pomoci se dostávalo jenom privilegovaným utečencům a ostatní utečenci jim zažívali spíše bídu a nejistotu. Utečenci měli oficiálně zakázáno pracovat a podílet se na společenském a politickém životě. 
byly neustále udávání, vyslýchání a zadržování a také jim neustále hrozilo, že budou vydáni do nacistického Německa, což pro ně bylo smrtelně nebezpečné. Jejich pozice se neustále zhoršovala, jak se první republika vyvíjela k vlastní formě autoritativního režimu. Za druhé fašizujní republiky byla už jejich situace nesnesitelná. Tímto dílem ovšem výčet německy mluvících umělců, kteří hledali v tehdejším Československu záchranu před fašismem, zdaleka nekončí. Několika dalším výjimečným postavám německé kultury se budeme věnovat v následujících dílech. Sledujte nás a všechno moc imaginaci.